नमस्कार जय हिंद विद्यार्थी मित्रों हूँ दिव्यश धीमर आ समाज विद्या ऑनलाइन लेक्चर में आप सब विद्यार्थी हार्दिक स्वागत करूच विद्यार्थी मित्रों अपने आ वीडियो द्वारा समाज विद्या प्रकरण नंबर एक भारत ना वारसो जेना विषे अभ्यास कर तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों अपने पहले सवाल ए भेला था कि भारत की विशेषताओ जनो तो भारत की विशेषता में बे मार्क ना एक सवाल आईएमपी है परीक्षा में पूछाई सके तो विष्णु पुराण में विष्णु पुराण ग्रंथ में भारत मे भारत वर्ष एवं शब्द ना उल्लेख कर मुद्दों नंबर बे भारत ने बीजा भरत खंड भरत भूमि भारत वर्ष और जम्बूद्वीप ना ओख मुद्दा नंबर तौर भारत की उत्तरे हिमालय दक्षिण पूर्व और पश्चिमे समुद्र किनारो जी कूदरती सीमाओं धरावे नंबर चार भारत विस्तार की दृष्टिए विश्व में सातमों वस्ती दृष्टि विश्व में बीजू स्थान धरावे छो मुद्दों आम भारत वैविध्यपूर्ण और सांस्कृतिक वारसो आ दुनिया ने अपेल सवाल वारसो एट जो जवाब बे मार्क में पारिभाषिक शब्द तरीके अथवा तो व्याख्या तरीके आ सवाल पूछी सकाय जेम लखवा संस्कृति की अनेकविध बाबत एक पेढ़ी पोता अनुगामी पेढ़ी ने आपे आ पेढ़ी पोते मेल के शीखेल बाबत उमेरो करे अनुगामी पेढ़ी ने आपे आम पेढ़ी दर पेढ़ी आपने जे कईप मे जेने वारसो कहे वारसा आ व्याख्या थी आ उपरांत पी अपने शीख्या था कि वारसा बे प्रकार से एक प्राकृतिक वारसो बीजो एक सांस्कृतिक वारसो एम प्राकृतिक वारसा ने अपने चार प्रकार जो सौ पहले भूमि दृश्य बीजूत नदीओ तीजुत वन्य जीवन और चौथुत वनस्पति सृष्टि हम विद्यार्थी मित्रों आम प्राकृतिक वारसा एक अंग तरीके भूमि दृश्य ना परिचय प्राकृतिक वारसा एक अंग तरीके नदी ना परिचय आज सवाल अपने ऑल्टरनेट कर पूछो हो नदीओ वालों तो नदीओ ने अपने लोकमाता शाट कही है तो सौ प्रथम अपने जो है प्राकृतिक वारसा एक अंग तरीके भूमि दृश्य नो परिचय तो भूमि विविध आकारों सुंदर भूमि दृश्य सर्जे दाखला तरीके हिमालय पर्वत एम बीजू मुद्दों आ हिमालय पर्वत में विशा विपुल प्रमाण में पानी दर विपुल जड़राशि धरावती नदीओ बरफ आच्छादित गिरिशिखरो अस्खलित प्रवाह वहता झरना जंगलों उपरांत पवित्र यात्राधामों जम के बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ मानसरोवर उपरांत मउंट मउंट गोडविन ऑस्टीन नंदा देवी जेवा उच्च शिखरो हिमालय सर्जेला भूमि दृश्य है तीजो मुद्दों आ भूमि दृश्य सदियों थी भारत लोकजीवन व्यवसाय रहनी करनी आचार विचार वगैरह पर गाढ़ असर करी है छो मुद्दों हिमालय ए प्राचीन समय थी भारत वारसा ना एक भाग है भारतीय प्रजा ने अनेक रीते समृद्ध बनाव आर्योना समय थी पर्वतों ने शू कहता था पूजनीय मानता था हम सवाल नंबर बे प्राकृतिक वारसा एक अंग तरीके नदी नु महत्व नदी ने लोकमाता शाट कहते एकदम आईएमपी सवाल एकदम सहलो सवाल तो सौ पहले भारत की संस्कृति नो उदय पहले मुद्दों भारत की संस्कृति नो उदय सिंधु रवी नदी कि आती भारतीय संस्कृति ए सिंधु खीण संस्कृति अथवा नदी संस्कृति कहवाई है मुद्दों नंबर बे गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कवेरी सरस्वती वगैरे नदीओ भारत लोकजीवन ने समृद्ध बनाव्य तीजो मुद्दों प्राचीन समय थी भारत पीवा सिंचाई वपराश वीजड़ी खेती और जलमार्ग जीव वस्तुओं नदी पानी उपयोग करता हता। चौथो मुद्दों अपनी संस्कृति सर्जको नदी किना उपयोग रमकड़ा घर मका बना कर आम नदीओ अपना जीवन ने समृद्ध बनाव नदी किनारे जोवा मरता उषा और सौंदर्य सुंदर दृश्य मानवी में कला कौशल्य बुद्धि चातुर्य सौंदर्य सूझ विकसा प्रजा जीवन ने सुंदर बनाव्य आम अति प्राचीन समय थी आज दून सुधी भारतीय संस्कृति घड़तर में नदी ना फाड़ो महत्व भारत की नदीओ ने लोकमाता तरीके पूजा सवाल नंबर पांच प्राकृतिक वारसा एक अंग तरीके वनस्पति जीवन नो परिचय आपो तो के भाई अति प्राचीन युग थी भारत की प्रजा प्रकृति प्रेमी रही है पर्यावरण प्रेमी रही है वृक्षों छोड़वाओ प्रत्ये खूब आदर धरावे मनुष्य पशु पक्षी खोराक आधार ए प्रकृति है अपना देश में वर्षो थी पीपड़ो 
पीपड़ो वर्ड तुलसी वगैरह ने पवित्र मानी पूजा अनाज कठोर तेलीबिया वगैरे पाक छोड़वाओ आम हरडे बैड़ा कुआर फाटू तुलसी अश्वगंधा मुलेठी लीमड़ो वगैरे औषधि छोड़ गुलाब चंपो मोगरो कमर सूरजमुखी जेवा पुष्पो जेने मानव जीवन ने सुंदर निरामय समृद्ध बनाव्यू तुलसी छोड़नी रोज सवार करती पूजा वर्षावी वत ए वनस्पति जीवन न धार्मिक महत्व धरावे विद्यार्थी मित्रों बीजो एक आईएमपी सवाल आ पाठ में खूब सहलो है आईएमपी सवाल नो नाम है भारत नो प्राकृतिक वारसो सांस्कृतिक वारसा ना तफावत समझाओ तो सौ पहले मुद्दों प्राकृतिक वारसा में प्रकृति तरफ थी अमूल्य मेली अमूल्य भेट है सांस्कृतिक वारसो ए अपन ने पूर्वजों तरफ थी मेली अमूल्य भेट है बीजो मुद्दों प्राकृतिक वारसो प्रकृति सर्जेलो सांस्कृतिक वारसो पूर्वज मानव सर्जित है तीजो मुद्दों प्राकृतिक वारसा में भारत प्राकृतिक वारसा में पर्वतो नदीओ रणों जंगलों खीण प्रदेशों सागरो दरिया किनारा ऋतु वृक्षों वनस्पति जीवजंतु प्राणीओ वगैरह सवेश जयरे सांस्कृतिक वारसा में तो राजमहलो इमरत शिलाखों चैत्य विहारो मंदिरो मस्जिदों मकबरा गुंबजो किलाओ दरवाजा पौराणिक स्थलों उत्खन उत्खनन करेला स्थलों ऐतिहासिक स्मारकों वगैरह ना सवेश मुद्दों सांस्कृतिक सांस्कृतिक वारसा घड़तर में अमूल्य फाड़ो आप विकास ऐतिहासिक युगो संकड़ेल तो विद्यार्थी मित्रों आ एक आईएमपी सवाल है भारत ना प्राकृतिक वारसो सांस्कृतिक वारसा ना तफावत एकदम सहलो है बराबर प्राकृतिक वारसो प्रकृति सांस्कृतिक वारसो मानव सर्जित प्रकृति की भेट मानव पूर्वजों की अमूल्य भेट से समावेश लख से समावेश लख पी छो मुद्दों के जेने प्राकृतिक वारसाए सांस्कृतिक वारसा घड़तर में अमूल्य फाड़ो आपेलो है सांस्कृतिक वारसा ना विकास है ये ऐतिहासिक युगो साथ संकड़ेलो विद्यार्थी मित्रों बीजो बे मार्क ना एक आईएमपी सवाल आ पाठ में पूछी सको पारिभाषिक शब्द है सांस्कृतिक वारसो एट तो सांस्कृतिक वारसो एट मानव सर्जित वारसो मानवीय पता बुद्धि कूने अने कला कौशल्य जे कईप सर्जू है जे कईप मेव्यू है सांस्कृतिक वारसो कहते बीजो एक बे मार्क ना सवाल संस्कृति मानवी ने जीवन जीववा रीत शीखे एम साथी कही सक तो यो जवाब व्यक्ति नो आहार पोशाक रहठाण कौटुंबिक जीवन अभिव्यक्ति रीत मनोरंजन मेलवा रीत बोलवा चलवा ढब आर्थोपार्जन रीत वगैरे संस्कृति नक्की करे आती कही सक संस्कृति मानवी ने जीवन जीववा रीत शीखे विद्यार्थी मित्रों हम अपने प्राचीनतम प्रजा ना परिचय मेवीशू बे आईएमपी सवाल तो तक खबर है क्या क्या है सौ पहले है आर्य संस्कृति ना परिचय बीजो है द्रविड ना परिचय तो चलो फटाफट अपने सौ प्रथम आर्य संस्कृति ना परिचय तो सौ प्रथम पहले मुद्दों के आर्य नोर्डिक प्रजा अन्य समकालीन प्रजा करता सौ विकसित थी बीजू ते आर्य संस्कृति और सभ्यता निर्माता था अन्य प्रजाति उमदा तत्व उमदा संस्कृति अपना नवी संस्कृति निर्माण कर आर्य प्रकृति प्रेमी था वृक्षों नदी पर्वतों सूर्य वायु वरसाद वगैरे की पूजा अर्चना करता था प्रकृति तत्वों की स्तुति रची थी और समय जता यज्ञ यागादि धार्मिक क्रियाओं भारत में शुरू थी थी आर्य वस्तीवाड़ा प्रदेशों ने आर्य वर्त तरीके संबोधित आर्य शुरुआत में वायव्य भारत में रहता था त्या सात मोटी नदीओ वहती थी ते आ प्रदेश ने सप्त सिंधु नाम आप कहमें कि आर्य राजा भरत ना नाम पर भारत नु नाम भारत वर्ष एवं पड़वा आम आर्य भारत ने भव्य समृद्ध सांस्कृतिक वारसो आप आमा एमसीक्यू ना सवाल पूछी सको तो सौ पहला यज्ञ वैदिक ऋचाओं की रचना को तो कि आर्य पी भारत वर्ष न भारत देश नु नाम क्या आर्य राजा पर पड़ू भरत नाम ना आर्य राजा पर पड़ूत चलो विद्यार्थी मित्रों हम द्रविड संस्कृति ना परिचय मेवीए तो द्रविड ए पाषाण युग संस्कृति सीधा वारसदार मोहेंजो दड़ो संस्कृति स्थापक देवी ने माता रूपे 
અને પરમાત્માને પિતા રૂપે માન્યા હતા અને તેમાંથી જ શિવ પાર્વતીનો ખ્યાલ વિકસ્યો હતો આપણી સંસ્કૃતિમાં રહેલી પ્રકૃતિ પૂજા અને પ્રાણી પૂજા એ દ્રવિડોની ભેટ છે ધૂપ દીપ અગરબત્તી વડે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાની પ્રથા એ દ્રવિડોનો વારસો મનાય છે દ્રવિડો માતૃ મૂલક કુટુંબ પ્રથા ધરાવતા હતા તેઓ અવકાશી ગ્રહો હોળી તરાપા કાટવું વણવું રંગવું વગેરે નું જ્ઞાન ધરાવતા હતા ઉત્તર ભારત પર આર્યો એ કાબુ મેળવતા તેઓ દક્ષિણ ભારત માં સ્થાયી થયા હતા દ્રવિડ કુળ ની તમિલ તેલુગુ કન્નડ મલયાલમ વગેરે ભાષા બોલતા દ્રવિડ લોકો આજે દક્ષિણ ભારત માં જોવા મળે છે અને પ્રારંભિક તમિલ સાહિત્ય એ ઉર્મી ની અભિવ્યક્તિ થી સભર છે હવે આમાંથી એમસીક્યુ એક માર્ક ના સવાલ કયા પૂછાઈ શકે તો કોણ માતૃ મૂલક કુટુંબ પ્રથા ધરાવતું હતું દ્રવિડો આપણે જે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ એ કોની ભેટ છે દ્રવિડો ની બીજો સવાલ પૂછવો હોય તો આપણી સંસ્કૃતિ માં રહેલી પ્રકૃતિ પૂજા અને પ્રાણી પૂજા કોની ભેટ છે તો કે ભાઈ દ્રવિડો ની બીજો એક સવાલ આમાંથી પૂછી શકાય કે દ્રવિડ કુળ ની ભાષા દ્રવિડ કુળ ની ભાષા બોલતા લોકો આજે કયા ભારત માં જોવા મળે છે તો કે દક્ષિણ ભારત માં હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અન્ય પ્રજાનો પરિચય મેળવશું તો દ્રવિડો અને આર્ય સિવાય બીજી કઈ કઈ પ્રજાઓ આવી હતી તો સૌ પ્રથમ નેગ્રીટો બરાબર છે પછી ઓસ્ટ્રેલોઇડ આલ્પાઇન ડિનારીક આર્મેનોઇડ અને મોંગોલોઇડ હવે એમાં સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કઈ પ્રજાનો અભ્યાસ કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે નેગ્રીટો આ બધા એમસીક્યુ ના સવાલ આવશે ધ્યાન રાખવાના છે તો નેગ્રીટો નું બીજું નામ શું હતું બધાના બીજા નામ ખાસ યાદ રાખવાના છે નેગ્રીટો નું બીજું નામ હતું નિગ્રો અને હપ્સી આ પ્રજા ક્યાંથી આવી હતી આફ્રિકાથી બલુચિસ્તાન ના માર્ગે ભારત માં આવી હતી હવે એમનો શારીરિક દેખાવ કેવો હતો તો માથે વાકડિયા વાળ રંગે શ્યામ અને ચાર થી પાંચ ફૂટ એમની ઊંચાઈ હવે ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાનો મેં પરિચય મેળવીએ તો ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજા નું બીજું નામ શું હતું તો ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજા ને આ લોકો નિષાદ કહીને સંબોધતા હતા બરાબર છે તેઓ ક્યાંથી આવ્યા હતા ભારતમાં તો આ સોરી આર્યો તેમને શું કહીને સંબોધતા હતા નિષાદ કહીને સંબોધતા હતા અને તેઓ અગ્નિ એશિયામાંથી ભારતમાં આવ્યા હતા હવે તેમનો શારીરિક દેખાવ કેવો હતો તો લાંબુ પહોળું માઠું ચપટુ નાક ટૂંકુ કદ એ એમની શારીરિક વિશેષતા હતી હવે એમસીક્યુ નો સવાલ આમાંથી પૂછાઈ શકે તેવો કયો તો ભારતમાં કઈ કઈ પ્રજાતિના લોકોમાં ઓસ્ટ્રેલોઇડ જાતિના લક્ષણ જોવા મળે છે તો ભારતની કોલ અને મુંડા જાતિ અસમની ખાસી પ્રજા અને નિકોબાર અને મ્યાનમાર ની જાતિઓમાં ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાના લક્ષણો જોવા મળે છે બે માર્ક નો સવાલ પણ જે આવ્યો કે ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાનો ટૂંકમાં પરિચય આપો તો સૌ પહેલો મુદ્દો કયો લખવાનો અગ્નિ એશિયામાંથી આવ્યા હતા બરાબર બીજો મુદ્દો આર્યો તેમને નિષાદ કહીને સંબોધતા ત્રીજો મુદ્દો એમનો શારીરિક દેખાવ લાંબુ પહોળું માથું ચપટુ નાક ટૂંકુ કદ શારીરિક વિશેષતા ચોથો મુદ્દો ભારતની કોલ અને મુંડા જાતિ અસમની ખાસી પ્રજા નિકોબાર અને મ્યાનમારની જાતિમાં ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાના લક્ષણ જોવા મળે છે પાંચમો મુદ્દો માટીના વાસણો બનાવવા ખેતી કામ કરવું સૂત્રા કાપડ વણાટ કામ કરવું વગેરે તેમના કૌશલ્ય હતા છઠ્ઠો મુદ્દો તેઓ કેટલીક ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા હતા અને છેલ્લો મુદ્દો ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના નિર્માણમાં તેમનો નોંધપાત્ર ફાળો હતો હવે પછીની પ્રજા આપણે જોઈએ મોંગોલોઇડ બરાબર તો મોંગોલોઇડ ને શું કહીને સંબોધતા હતા કિરાટ પીળો વર્ણ ચપટો ચહેરો ઉપસેલા ગાલ બદામ આકારની આંખો અને ચપટુ નાક એ તેમની શારીરિક વિશેષતા હતી બરાબર અને તેમને આર્યો શું કહીને સંબોધતા હતા કિરાત કહીને સંબોધતા હતા હવે આલ્પાઇન ડિનારીક અને આર્મેનોઇડ સમાન શારીરિક લક્ષણો અને આ પ્રજાતિ ક્યાં જોવા મળે છે તો ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર મહારાષ્ટ્ર બંગાળ ઓડિશા વગેરે પ્રદેશોમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો છેલ્લો ટોપિક જે આપણે ગયા જ લેક્ચરમાં જોયો છે અને આની પહેલાના વિડીયોમાં જોયો છે અને એનામાંથી ઘણા બધા એમસીક્યુ ના સવાલ આવી શકે એવા છે બરાબર તો ચાલો એના વિશે આપણે તૈયારી કરીએ તો સૌ પ્રથમ એ એમસીક્યુ માં કયો પૂછી શકાય તો મૌર્ય યુગ ની ઊંધા કમળ ની આકૃતિ ઉપર ખાલી જગ્યા અને વૃષભ નું શિલ્પ છે તો કે ભાઈ સી બીજું ખાલી જગ્યા ગુફાઓનું નિર્માણ રાષ્ટ્રકૃત રાજાઓના સમયમાં થયું હતું તો ઇલોરા પુરાતત્વીય મહત્વ ધરાવતું લોથલ કયા તાલુકામાં આવેલું છે તો કે ભાઈ ધોળકા યાદ રાખજો આ બધા સવાલ વડનગર નું ખાલી જગ્યા ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતું સ્થળ છે તો કીર્તિ તોરણ એના પછીનો સવાલ મોઢેરા નું ખાલી જગ્યા ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતું જોવાલાયક સ્થળ છે તો સૂર્ય મંદિર એના પછીનો સવાલ જૂનાગઢ નો ખાલી જગ્યા નો મકબરો એ ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવે છે તો મહબત ખાન નો ખાલી જગ્યા નો મેળો હવે આ મેળા વિશે સવાલ જવાબ ચાલુ થશે ખાલી જગ્યા નો મેળો એ ગિરનાર માં ભરાય છે તો કે ભાઈ ભવનાથ નો મેળો ખાલી જગ્યા નો મેળો ધોળકા માં ભરાય છે તો કે ભાઈ વૌઠા
खाली जगह ना मेड़ो छो छोटा उदयपुर में भराय तो गोड़ गधेड़ा ना मेड़ो बराबर है आ सवाल आ चेप्टर में पूछी शक है हम बीजा एक सवाल पूछवा हो तो ये प्रकार सवाल एवं है कि भारत सांस्कृतिक वारसा में क्या क्या प्राणीओं ने स्थान आप मोस्ट एम्पी सवाल एक मार्क एम सके राष्ट्र मुद्दा में चार सीहो वृषभ हाथी घोड़ो वृषभ एट बड़द बराबर वृषभ न बीजु नाम बड़द है ध्यान रखो तो क्या चार प्राणी चार सीहो घोड़ो हाथी और बड़द आ उपरांत बीजो कोई सवाल पूछो हो तो कई कई चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है तो सौ प्रथम एम निशोपचार एट के नेचरोपैथी आयुर्वेदिक और यूना सेना पर आधारित है प्रकृति पर आधारित है हम विद्यार्थी मित्रों से चेप्टर में आ चेप्टर में घना एक एक शब्द में पूछी सके एवं सवाल तो हूँ अँ बोलू छू याद करजो कि मरी साथ तक जवाब याद आ जाए सौ प्रथम प्राचीन भारत सौ प्राचीन निवासी नेग्रीटो बीजो सवाल श्याम रंग लाबू पोड़ मथु चपटू नाक टूकू कद ये कई प्रजा कई प्रजा की विशेषता थी ऑस्ट्रेलॉइड एने आर्य शू कहीने संबोधता था निषाद द्रविडो में कई कुटुंब प्रथा प्रचलित थी मतृमूलक पीड़ो वर्ण चपटो चेहरो उपसेला गाल बदाम आकार की आँखों को विशेषता थी मोंगोलॉइड आर्यो बीजा क्या नाम ओखाता था नोर्डिक आर्यो ए वायव्य भारत ने शू नाम आप सप्त सिंधु वडनगर में क्यों महोत्सव उजवाय से आईएमपी सवाल आप ताना रीरी याद रखो वडनगर में उजवा तो महोत्सव ताना रीरी बार ज्योतिर्लिंग पैकीन एक क्यू ज्योतिर्लिंग गुजरात में है तो के भाई सोमनाथ आर्य ए वायव्य भारत ने शू नाम आयु सप्त सिंधु धूप दीप और आरती थी पूजा करने की परंपरा कई प्रजाए आपी है द्रविडो तो विद्यार्थी मित्रों आपना चेप्टर नंबर एक नपूर्ण रीविजन थू बराबर है जो तक आ वीडियो ने खबर आ वीडियो में वारे समझ न पड़ी हो तक सवाल समझाया नहीं पर रीविजन करूँ जो तेरे सवाल ने व्यवस्थित रीते समझवा तो मार आग विडियो जो अ पी आ रीविजन विडियो पर आओ तो विद्यार्थी मित्रों आ वीडियो गम्य हो तो लाइक करो शेर करो अपनी चेनल ने सब्सक्राइब करो और हमें पचीना लैक्चर में आप आग चेप्टर विषे बात करूँ जय हिंद थैंक यू Thank you.